tupo hapa um, kwa sababu tunataka tu karibishe ujio wa Chako Music Group ambayo ime imeamua ku kumpa Enokibela mkataba na kutaka kuanza kumsimamia kimziki na kazi zake kiujumla. Kwa hiyo sitochukua muda mrefu kwa kuongelea ya mambo. Wacha ni mkaribishe Kent ambaye ndio representative kutoka Burundi ambaye ndio kampuni yenye ilipo aweze kutuambia zaidi kuhusiana na kazi hizi. Mimi naitwa Kent ambaye ndio manager wa Chako Music Group Burundi. Kampuni ipo sehemu nyingi ila kwa Tanzania tumependelea kutumika pamoja na Enoch Bella. We are kampon uh, of management tuna wasani wengi sana wengi ila kwa sasa tumependa kuanza na East Africa Burundi tayari tuna wasani na hivi tumeingia Tanzania kuangalia vipaji ambao vinaweza directly tumemuona hapo ndugu yetu Enoch Enoch Bella ni msanii ambaye yuko na kipaji tumekiona na pia ana sauti ya kipekee kwa kwenye future program zetu tumeona tukitumika na huyu msanii pana sehemu tutafika naye ambao wa Tanzania hawakuwa nafikiria uh, tunawafuatilia sana music ya Tanzania tunawafuatilia kwenye social media media, media mitandao tofauti bloggers radio tv na historia ya Enoch Bella tunaifahamu tunafahamu wapi alipotoka na kwa sasa yupo wapi na nguvu zake tunazifahamu sasa tumekutana msanii ambaye ana kipaji kinafichwa inabidi sasa tukitafutie nafasi wa Tanzania wote wakione kipaji chake kwa Burundi tuna kundi linaloitwa Best Life Music do mwaka huu wanaeneza na kwa Tanzania tunaanza na Enoch Bella na kwa East Africa tuna wasanii wawili Nigeria pia tuna wasanii anaitwa Currence Baba uh, ambaye anaishi Australia nao tuko kwenye harakati za kuandaa release zao kuzitoa soon as soon ila kwa sasa ningependa tu ongelee about Enoch Bella na kitu gani ambacho tunaenda kumfanyizia soon. Unajua ni msanii ambaye amekuwa kwa kundi ila si tunataka kumtambulisha Enoch as solo artist e, na si Tanzania tu target zetu. Target zetu ni kumtambulisha Enoch Tanzania na nje ya Tanzania. Ah uh, cha kwanza napenda kuanza kwa kwanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa nguvu leo hii nipo tena katika wakati mwingine kipindi kingine nilijua mara ya kwanza kwamba kwa kitu ambacho nilichokifanya basi kingeshia pale ambapo mimi naweza yani pale ambapo mimi najitahidi kufikisha mziki wangu lakini kumbe sauti yangu ilikuwa naipaza kwa kuifikisha mbali bila mimi mwenyewe kujua kwamba wapi nafika leo hii naona kwa pale ambapo nilipokuwa najitahidi kufikisha mziki wangu watu wengi walikuwa naona na wanapokea na walikuwa napenda na walikuwa najiuliza ni vipi atatumia njia gani kuweza kunipata eno kibea Leo hii mpaka kutokea mabwana hawa ambao wametokea Burundi kuja kufanya kazi na mimi kupenda kufanya kazi na mimi katika moja au lingine cha music si kitu kidogo. Naonesha ni jinsi gani kwa vile ambavyo mimi harakati zangu zilivyokuwa nazipeleka na Mwenyezi Mungu kumbe alikuwa anaona kwa kile kile changu ambacho nilichokuwa nakiweka katika mziki wangu na, na harakati zangu hasa ling zangu katika music. Uh, ningependa kwa kumshukuru Mungu kwenye hilo. Alafu kingine pia Ningependa pia kuwashukuru hama bwana kwa sababu pia wameona kitu ambacho mimi nilicho nacho. Na ndio maana maamua kutoka mbali huko alikotoka kuja kuorganize pamoja na mimi kukaa pamoja ili mradi kuweza kutengeneza mziki ambao endelevu na sio mziki ambao utaishia kati. Mikakati yao ni mizuri. Tumeongea sana na bisoma baza contract zinaeleza vizuri na pia kingine kamtafuta pia msemaji atakaye kuwa msemaji kwa Eno Kibela pindi ambacho hawa bwana atakapokuwa mbali bwana Tony Blaze yeye ndiye atakuwa msemaji wa Eno Kibela pindi ambapo Kenti na 
na kampuni ya Chaco Music kipindi ninapokuwa mbali. Yaani ninapokuwa mbali na mimi. Kwa hiyo ndio tutakuwa mkoa msemaje. Kwa nao nawashukuru pia. Hmm. Tayari wameshaiwekeza. Ana wameshaiwekeza huko aliko. Ila walichotaka kwanza ni makubaliano kati ya mimi na wao. Nitafiki kama endapo nitafiki basi wao baada ya kusaini contract zao ndipo atakuwa upo sasa kile kitu kachokuwa tayari yani upande wangu mimi ya juu wa kusupport mziki wangu kusafirisha mbali kunitangaza kimataifa na siku Tanzania tu kunitangaza Afrika na nje ya Afrika kwa sababu wameona kwamba nina sauti pekee na kitu cha utofauti ambacho hataki leo kikitoka Tanzania kikienda Afrika kinauzika kwa hiyo kujitokeza kwa mabwana juu ya kufanyaji wa kazi kati yangu mimi na wao hakuna kipingamizi kwa sababu nimerizishwa na vitu ambavyo wamevizungumza